bare dig. Jeg tænker på dig. Jeg ja, dig. Jeg tænker meget på dig. Livet er jo en tid, hvor vi, ja, hvor vi kan gøre alt det gode. Vi kan også gøre det onde, men det onde er jo ikke godt, fordi det er jo ondt. Jeg har lyst til at gøre en masse godt med dig. Vi kan gå ture, gå strandture, skovture, byture, men, men vil du virkelig gå ture med mig? Jeg vil gøre så meget for bare at gå en tur med dig. På den tur kan jeg jo prøve at vise, at jeg er god, mere god end jeg er ond. Kan det lade sig gøre? Altså at gå den tur med dig. Jeg er jo bare mig, og du er jo dig, dig som jeg holder af. Du er pigen, kvinden som jeg tænker på. Min viden er den tiltrækkende. Det er nok for skrækkende. Jeg er også bare mig. Mig er nørden. Nørden som holder af dig. Du er jo charmerende. Så charmerende at jeg endnu kun har tur at skrive. Jeg skriver til dig. De gange jeg har set dig. Der turde jeg ikke snakke med dig. Du er så unik. Det er mig meget tiltalende. Det gør mig helt bange. Tænk, hvis jeg virker utiltalende. Hvad skulle jeg så gøre? De små vintergækker. Se vintergækkerne. De er så fine. De leger sammen i de små grupper, de står i. Kan du se det? De griner sammen, når vinden er blæser over dem. Det kilder nok i deres små maver. De kan sikkert mærke, at det er forår. Havnen. Havnen er et sted. Et sted ved havet. I havnen er der både. Folk kan sejle ud af havnen. Derfra kan de tage på oplevelser. På havnen er der broer. På broerne kan man gå over vandet. På en af broerne kan man se nogle bænke. På en af bænkene sidder to mænd. De er kædedragter på. De drikker nogle løl, imens de snakker om skibe. Og dengang, da de arbejdede på havnen. Jeg vil også have en øl her på havnen. Havnen er et dejligt sted. Det er skønt at være på havnen. Havnen er hyggelig. En spaceretur på havnen. Det er hyggeligt. Storbyen København. København er en stor by. I København sker der noget. Der sker en masse kulturelt. Der er koncerter og udstillinger. Der er også en masse mennesker i København. Jeg husker strøget. Der stryger folk op og ned ad gaden for at handle og hvad man nu skal eller har lyst til at gøre. Jeg vil gerne til strøget. Mest bare for at være der. Jeg synes, at det er dejligt med en masse mennesker. Bare de er flinke. Jeg tænker tit på København. Jeg er nok lidt forelsket i København. Det der jazz. Jazz. Ja, jazz. Det er musik, som er... Jazzet. Pop jazz. Det er ikke den rigtige jazz. Jazz er musik med specielle rytmer. Den rigtige jazz består af uharmoniske rytmer, som alligevel er fantastisk. Jazz. Det er da dejligt i sommervarmen. Jazz er skønt ved nidnat. Jazz er godt til kolde øl. Jazz, jazz, jazz. Jeg føler mig blå. Jeg har lyst til jazz. Jeg er en fan. Hun er der. 
Hun er noget. Hun er en ung kvinde. Jeg ved dog ikke helt, hvordan jeg skal behandle hende. De andre ser hende som flink. Jeg ser hende som sød. Det ligner, som om hun og jeg består lige meget ensid og modsætning. Det vil sige, at jeg tror det. Måske er hun uenig. Måske har hun bare endnu ikke tænkt det. Jeg tænker på hende en gang imellem. Jeg tør nemlig ikke tænke for meget på hende. Tænk, hvis hun bare ikke er det, som jeg tænker, hun er. Min fantasi er meget stærk. Jeg møder en, som jeg forelsker mig i. Jeg forelsker mig i hende, som ser nogle gode ting i. I min fantasi gør jeg hende vidunderlig. Jeg bliver en hel fan af hende, som jeg fantaserer om. Det er lidt skørt. Men ja, fans er jo skøre. Hobbydigteren. Ham digteren. Ham som digter digte, som ikke rimer. Han går med sin digterjakke. Han er ikke nogen digter. Han har aldrig fået udgivet noget. Han har dog heller ikke sendt sin digte til forlaget. Han tør nemlig ikke. Tænk, hvis han fik at vide, at han ikke er en digter, når han nu føler sig som en digter. Han digter videre og håber på, at digteriet ikke vil være helt formålsløst. Digteren. Digter. Sine. Digter.